ഇൻഫോർമൽ ലെറ്ററിൽ എന്താണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യത്യാസം ഫ്രം ഡേറ്റ് ടു സബ്ജക്ട് ഒന്നും വേണ്ട സബ്ജക്ട് വേണ്ട ഫസ്റ്റ് കാര്യം പിന്നെ മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് നിർബന്ധമില്ല രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് മതി ഒരു വെയിൻ പാരഗ്രാഫ് ഒരു കൺക്ലൂഷൻ പാരഗ്രാഫും ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ ഫാമിലിക്കോ എഴുതുന്നത് അവർ നോക്കില്ല ഏ ഏ ഇപ്രാവശ്യം അപ്പുക്കൂട്ട മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ് ഇല്ല ഞാൻ ഇവന്റെ ലെറ്റർ വായിക്കില്ല എന്നെ അപമാനിക്കാണല്ലോ ഞാൻ അവന്റെ അച്ഛനാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടുണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ആരും പറയാൻ പോകുന്നില്ല ലെറ്റർ എഴുതുന്നത് തന്നെ വലിയ സംഭവമാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം ഫ്രം ഒന്നും എഴുതി വെക്കല്ലേ ഫ്രം അഡ്രസ് വേണം അതിലെന്താ എന്തെങ്കിലും അഡ്രസ് എഴുതി വെക്കുക അത് പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത് ഡേറ്റ് കൊടുക്കുക ഫ്രം ഡേറ്റ് നമ്മളെ മറ്റേലെന്തായിരുന്നു ടു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ടു ഇല്ല അല്ലേ ടു ഇല്ല പിന്നെന്താണ് വേണ്ടത് ഫ്രം ഡേറ്റ് സബ്ജക്ട് വേണോ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ടിന് സബ്ജക്ട് അറിഞ്ഞാലേ ലെറ്റർ വായിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുണ്ടോ ഇല്ല അത് വേണ്ട അതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ എഡിറ്ററിനെ വലിയ സംഭവത്തിനല്ല എഴുതുന്നത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഫ്രണ്ട് അല്ലേ നിങ്ങളെ റിലേറ്റീവിന അവർ പറയില്ല ഓ സബ്ജക്ട് ഇല്ല ആ ഇവൻ എന്നോട് റെസ്പെക്ട് ഇല്ല ഇവന്റെ ലെറ്റർ വായിക്കുന്ന ആരും പറയില്ല അങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഫ്രം ഡേറ്റ് ഡേറ്റ് എന്തിനാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി കരിക്കട്ടെ പിന്നെന്താണ് ഡിയർ അച്ഛ ഡിയർ മഹാദേവൻ സാറേ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഡിയർ അലൻ സാർ നിങ്ങൾ എനിക്ക് എഴുതാണ് ഇൻഫോർമൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ മതി കേട്ടോ ഇഷ്ടമുള്ള ഫോർമാറ്റ് ഉപയോഗിച്ചോ പക്ഷെ എക്സാം ആയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഇൻഫോർമൽ ഡിയർ എന്താണ് ഡിയർ അപ്പുക്കുട്ടൻ അല്ലെ ഡിയർ അമ്മുക്കുട്ടി എന്ന് എഴുതി വെക്കുക പിന്നെ എന്താണ് വേണ്ടത് മെയിൻ ബോഡി ചാടിക്കറി കാര്യത്തിലേക്ക് കടന്നോ ഹോപ്പ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഫൈൻ ഐ ഹാവൻ ഹേർഡ് ഫ്രം ഇൻ എ ലോങ് ടൈം ഫ്രം യു എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് തുടങ്ങുക കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുക മെയിൻ ബോഡി എഴുതുക കഥ നമ്മൾ എന്താ പറയാൻ പോയത് അത് എഴുതുക പിന്നെ ഐ ഹാവ് ഇൻ ഹേർഡ് ഫ്രം യു ഇൻ എ ലോങ് ടൈം ഹോപ്പ് ടു സി യു സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ സ്പൂൺ അല്ല ഹോപ്പ് ടു സി യു സ്പൂൺ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ അമ്മേനെ അച്ഛനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിക്കുക എന്നിട്ട് നൈസ് ആയിട്ട് യോർസ് ട്രൂലി അവർ യോർസ് ലവിംഗ്ലി അപ്പുക്കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എൻഡ് ചെയ്യുക എന്തിനാണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് എനിക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആരും സാർ പഠിപ്പിച്ചെന്ന പോലെ അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചില്ലേ അത് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ എന്താണ് നമ്മുടെ വേരിയൻസ് ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഫോർമുല വേണേൽ പറഞ്ഞുതരാം സിഗ്മ എന്തായിരുന്നു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ എൻ സിഗ്മ അത് മറ്റേതാ അല്ലേ ഫ്രീക്വൻസി ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഫ് ഐ എന്താണ് എഫ് ഐ എക്സ് ഐ മൈനസ് എക്സ് ബാർ ദോൾ സ്ക്വയർ അത്രയേ ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ഇപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ കോമേഴ്സ് ആണെങ്കിലും സയൻസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം പിന്നെന്താണ് ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാ നമ്മുടെ മാഗിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരു�ੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁੁ
ഇൻസ്പയർഡ് മൈ സ്റ്റോറി അയ്യേ ഫ്രണ്ടിനോട് കുറെ ബോറ് കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാം സന്തോഷം തോന്നുന്നുണ്ട് അല്ലേ എല്ലാം ഇഷ്ടമായില്ല നിങ്ങൾ ഈ വാട്സാപ്പിലൊക്കെ വലിയ മെസ്സേജ് ഫ്രണ്ട്സിന് അയച്ചാൽ അവർ പറയും എടാ എന്നെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ വയ്യ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അയക്കുക ഇതൊക്കെ വായിച്ചിട്ട് സന്തോഷമായില്ലേ ഓക്കെ ഹോപ്പ് യു ഓഫ് ഹാഡ് ഫൺ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ റിപ്ലൈ സൂൺ വേഗം റിപ്ലൈ ആണ് യുവർ സ്റ്റൂലി അമ്മക്കുട്ടി അപ്പൊ അപ്പു കുട്ടിന് ആരാണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അമ്മക്കുട്ടി അയച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഓക്കെ റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ അപ്പു കുട്ടനും അമ്മക്കുട്ടിയും എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാമിന്റെ ഇമ്പാക്ട് ഒക്കെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇതാ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എന്നൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇൻഫോർമൽ ഫോർമൽ ഇന്റർവ്യൂ സി വി എസ് സി ഒന്നും ഇല്ല എസ് എ സിമ്പിൾ ആണ് അല്ലെ ഹ്യൂമാനി ബിറ്റ്വീറ്റീസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നു യെസ് പവർ വരട്ടെ സയൻസുകാരുടെ പവറും ഹ്യൂമാനിറ്റീസിനെയും കൊമേഴ്സിനെയും ആർട്സുകാർ എല്ലാവരും പവർ വരട്ടെ കമോൺ എനിക്ക് ലെറ്റർ അയച്ചത് എനിക്ക് ലെറ്റർ അയക്കണമെങ്കിൽ എക്സാമിനറിന്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അയച്ചോ കേട്ടോ എക്സാമിനർ എക്സാമിനർ ലേണിംഗ് ആപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലേണിംഗ് സൊല്യൂഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചേവായൂർ സി എച്ച് ഇ എ വി ആർ നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ആ അഡ്രസ്സ് തന്നെ കൊടുത്താൽ മതി ബോബി ബുക്സ് ബിൽഡിംഗ് ചേവായൂർ ലെറ്റർ എഴുതിക്കോ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിക്കോളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഫോർമാറ്റൊന്നും നോക്കണ്ട കേട്ടോ അഡ്രസ്സ് കറക്റ്റ് ആയിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടില്ല അപ്പോൾ റെഡി അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്താണ് വേണ്ടത് നമുക്ക് അടുത്തതുള്ളത് ഫോർമൽ ലെറ്ററും കഴിഞ്ഞു 